ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம் பார்க்க போறோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ்ல சாப்டர் எயிட் டுவெல் நேச்சர்ல நமக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ரைட் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கற எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ரைட் எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ ஃபோர்த் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ல இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் நமக்கு கேள்வியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம முதல்ல ரீட் பண்ணலாம் ஸோ கேள்வி பார்த்தீங்க அப்படின்னா த ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பொட்டாசியம் நல்லா கவனிங்க த ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பொட்டாசியம் அதாவது ஃபைவ் தான் இல்லையா ஸோ த ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பொட்டாசியம் ஸோ கிவன் டேட்டா ரைட் ஸோ த கிவன் டேட்டா த ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பொட்டாசியம் ரைட்டா ஓகே இது ஆகி விளையாண்டுட்டு இருந்தால் ஸோ அவர் வந்து இதில் வச்சுருக்கிறார் போல் செலெக்ஷன் மோடில் ரைட் ஓகே ஸோ ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஸோ நமக்கு வந்து இது தான் இல்லையா ரைட் ஸோ இந்த ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கிவன் டேட் பொட்டாசியமுடைய ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா தி ஹவ் கிவன் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ரைட் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பொட்டாசியம் அடுத்து என்ன சொல்றாங்கன்னா யூவி லைட் ஆஃப் வேவ் லென்த் அப்போ ஒரு லைட் வந்து பாஸ் பண்றாங்க அந்த லைட்டுடைய வேவ் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் இல்லையா த்ரீ தௌசண்ட் ஆம் ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இன்டென்சிட்டி அதனுடைய இன்டென்சிட்டி ஐ இல்லையா இன்டென்சிட்டி டார்க்னஸ் அதாவது ரொம்ப மோர் பிரைட் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ வெப்பர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இஸ் இன்சிடென்ட் ஆன் த பொட்டாசியம் சர்ஃபேஸ் ஒரு பொட்டாசியம் அப்படின்ற ஒரு மெட்டல் இருக்கு ரைட் ஸோ இந்த பொட்டாசியம்ல நம்ம வந்து ஒரு லைட் அனுப்புறோம் அந்த லைட்டுடைய வேவ் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பொட்டாசியமுடைய ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சாரி டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ எலக்ட்ரான் வோல்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க ரைட் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒர்க் ஃபங்க்ஷனும் கேள்வியில் கொடுத்துருக்கு அதாவது டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லைட்டுடைய இன்டென்சிட்டி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டூ வெப்பர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளுடைய முதல் கேள்வி determine the maximum kinetic energy of the photo electron appo kinetic energy namakku theriyum nama vandu continuous a ella edathiley nama paathirtha irukrom illaya so solution right so kinetic energy so kinetic energy namakku kekkeenga maximum kinetic energy abindra maadhiri so kinetic energy kinetic energy abindra solla namakku namakku irukkakoodiya ore formula adhu dhaan so namakku enna theriyum energy which is equal to h நியூ நாட் அதாவது இந்த ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ரைட் ஸோ இந்த ஹெச் நியூட் அந்த ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அப்புறம் கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்படின்னு நமக்கு இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் ஸோ இது என்னன்றது இது தான் இல்லையா இது தான் நமக்கு வினோதன் இப்போ நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க கைனட்டிக் எனர்ஜி கேட்குறாங்க ரைட் இந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்போ இதை மட்டும் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடும் அப்போ என்ன வரும் இந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வருது E minus and the h nu naught which is nothing but work function இப்போ நமக்கு என்ன கேள்வியில் கொடுத்துருக்காங்க இது கொடுத்துருக்காங்க எனர்ஜி தெரியாது அப்போ அந்த எனர்ஜி இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டேர்ம் தான் ரைட் ஸோ எனர்ஜி இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ எனர்ஜி இப்போ நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னு பாருங்கள் ஓகே ரைட் ஸோ எனர்ஜி இப்போ நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ வி ஹாவ் அ ஜெனரல் ஃபார்முலா ஸோ எனர்ஜியுடைய ஃபார்முலா வந்து உங்களுக்கே அது தெரியும் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய இடத்துல இப்படி டிஸ்கஸ்ட் ஸோ கொஞ்சம் நல்ல இருக்கிற கலர் எதனா இருக்குன்னு பார்க்குறேன் அது எதுவும் செட் ஆக மாட்டேன் ரைட் ஸோ வி வில் ஹேவ் நட் ஸோ எனர்ஜி இ அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஹெச் நியூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நியூ அப்படின்றது வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ அதை எப்படி எழுதலாம் ஹெச் சி பை லேம்டா அப்படின்னு நம்ம எழுதுவோம் ஸோ ஹெச்சுடைய வேல்யூ உங்களுக்கே தெரியும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் ரைட் டென் டு த பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட் தான் தென் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சின்றது ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டு ஸோ அது என்னது த்ரீ இன்ட்டு இல்லையா ஸோ த்ரீ இன்ட்டு டென்டு த பவர் எயிட் அப்படின்னு நம்ம எழுத போகிறோம் ரைட் ஸோ அதை நான் இப்போ எழுதுறேன் த்ரீ இன்ட்டு டென் டு த பவர் எயிட்டு டிவைடட் பை லேம்டு அப்படின்றது இந்த லைட்டுடைய வேவ் லென்த் ஸோ லைட்டுடைய வேவ் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு ஸோ
ஸோ இந்த வகையில் நம்ம எதெல்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணுவோன்றது உங்களுக்கே தெரியும் ஃபஸ்ட்டு வி வில் கன்சிடர் த பவர் டேம் ஸோ பவர் டேம் அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு வந்து என்ன ஆகுது இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு த்ரீ ஜீரோ இருக்குது இங்கே மைனஸ் டென்னு அப்போது இந்த ரெண்டுத்தையும் சேர்க்கும் போது எனக்கு பவர் டேம் என்ன ஆகிடுது மைனஸ் செவன் ஆகுது இப்போ இந்த மைனஸ் செவனை நான் மேலே கொண்டு போகிறேன் அது என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் செவன் ஆகிடும் அப்போது இது ரெண்டுத்தையும் சேர்க்கும் போது எனக்கு என்ன ஆகுது ஃபிஃப்டீன்னு வருது ஃபிஃப்டீன் ரைட் இது வந்து மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோர் அப்போ இது தான் கிரேட்டர் அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் செப்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து டூ போயிடுச்சுன்னா இது ஒன்று ஃபோர்டீன் இருக்குது ஸோ ஃபோர்டீனில் ஃபைவ் போயிடுச்சுன்னா நமக்கு என்ன இருக்குது ரிமைனிங் நைன் இருக்குது அப்போது பவர் டம் என்ன ஆகிடுச்சு டென் டு த பவர் நைன்டீன் ஸோ என்ன நைன்டீன் எனக்கு மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் தான் கிரேட்டர் ஸோ மைனஸ் நைன்டீன் ஸோ மைனஸ் நைன்டீன் அப்படின்றத நம்ம எழுதிட்டோம் தென் மல்டிப்ளை பை வேறு எதனா இருக்கா இந்த ஜீரோவும் போயிடுச்சு அப்போது இந்த த்ரீயும் இந்த த்ரீயும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ நமக்கு ரிமைனிங் இருக்கிறது இது இந்த ஒரு வேல்யூ மட்டும்தான் ஸோ அந்த ஒரு வேல்யூ அப்படியே நான் எழுதிட்டேன் ரைட்டா ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி ரைட் இப்போ நமக்கு ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ எலக்ட்ரான் வோல்ட்னு கொடுத்துருக்கங்க ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்க ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் வந்து டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் இருக்குது இது வந்து இந்த எனர்ஜி வந்து ஜூலில் இருக்குது இல்லையா இந்த எனர்ஜி வந்து நமக்கு ஜூலில் இருக்குது அப்போ இந்த எனர்ஜி வந்து நம்ம எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்போ இந்த இதை வந்து எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வாட் வி வில் டூ வி வில் டூ சிம்பிள் திங் என்ன வி வில் டிவைடு பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன்டீன் அப்போ என்ன ஆகும் இந்த நைன்டீனும் இந்த நைன்டீனும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ அந்த ரெண்டு நைன்டீனும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ கேன்ட் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு இருக்கிறது என்ன இருக்குது இந்த டேமும் இந்த டேமும் மட்டும் இருக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம சிம்பிளாக நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கலாம் ஸோ எல்சிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இட் இஸ் ரைட் ஸோ இது ஒரு ஷீட் இருக்கா இதெல்லாம் நேச்சுரல் சைனா லாக் புக் எஸ் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து இது லாங் எடுத்துக்கலாம் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டு சிக்ஸ் டிவைடட் பை இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் So, you can also go with the two table, but uh, we will go with the logarithm. So, we get some more confusion. So, 6.26. So, this is the character of 0. This is the character of 0. So, we will see 2 6 in 66. Right? So, this is the character of 2 6 in 66. So, we will see 8 to 2 9. That is 66 in 2. 8 டு 09 ஜீரோ நைன் அதில் மீன் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸு மீன் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது என்ன ஆகிடும் டென் தேர்ட்டீன் ஒன்று டூ எயிட் அப்போது இது என்ன வருது எயிட் டூ ஒன் த்ரீ அப்படின்னு வருது அடுத்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்னா சிக்ஸ்டீன்னு அர்த்தம் சிக்ஸ்டீனில் ஜீரோ முடிஞ்சது ஸோ டூ ஜீரோ ஃபோர் ஒன் ரைட் டூ ஜீரோ ஃபோர் ஒன் ஸோ ரெண்டுமே டிவிஷனில் இருக்கு ஸோ செப்ரேட் பண்ண போகிறோம் த்ரீயில் ஒன்று போயிடுச்சுன்னா டூங்க இதில் போகாது ஸோ ஒன்று இங்கே லெவன் ஆகிடுச்சு ஸோ லெவன் லெவன் இருக்குது லெவனில் ஃபோர் போயிடுச்சுன்னா என்ன எனக்கு வந்து சிக்ஸ் செவன் இருக்குது இந்த ஒன்று அப்படியே எழுத போகிறோம் இந்த சிக்ஸ் அப்படியே எழுத போகிறோம் இங்கே ஜீரோ ஸோ இதுக்கு வந்து இப்போ நம்ம ஆன்டிலாக் எடுக்கணும் டென் டு த பவர் ஜீரோ அப்படின்னு தான் வரப்போகுது அப்போ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒனில் செவன் டூ அப்படின்ற லாக் எடுக்க போகிறோம் அப்போ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எவ்வளோ வருது பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் எஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒனில் செவன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஜீரோ இல்லையா பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒனில் செவன் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஜீரோ அண்ட் அதனுடைய மீன் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூனு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது டூ அப்போ நமக்கு என்ன வருது ஃபோர் ஒன் ஃபோர் டூ அப்படின்னு வருது ஸோ இங்கே நம்ம எப்படி எழுதும் ஒரு டெசிமல் வி வில் ஆட் ஸோ இப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் சாரி யா பாருங்க ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டூ அப்படின்னு வருது டென்த் த பவர் ஜீரோ அப்படின்றது ஒன்றுமே இல்லை ஒன் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஸோ நமக்கு வரக்கூடிய வேல்யூ என்ன வருது ஸோ இந்த எனர்ஜி ரைட் இந்த எனர்ஜி நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் இந்த எனர்ஜி இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சது வந்து எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் ஸோ நமக்கு என்ன இருக்குது சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் டிபிள் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வருது அதனுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டூ எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படின்னு இருக்குது எலக்ட்ரான் வோல
right so idu irukku 4.40 and adutha pathina 2.30 abdin irukku so idu separate pandrom indha 2 abdiye dhaan varapogudhu 4 la 0 poidichuna obviously 4 dhaan 1 la 3 pogudhu so idu vandu 3 aidu appo idu 1 point so 11 11 la if we reduce 3 that becomes 8 appo 1.842 abdin varudhu appo idudeya kinetic energy pathina na kinetic energy pathina 1.8 என்ன <laughs> கேக்குறாங்க <laughs> ரெண்டாவது கேள்வி இஃப் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த இன்சிடென்ட் ஃபோட்டோ ப்ரொடியூஸ் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா எவ்வளோ ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்க போகுது அப்படின்னு கேட்குறோம் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த இன்டென்சிட்டினா இந்த டூ வெப்பர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்குல்ல அதில் பாதி இன்டென்சிட்டி அப்படின்னா ஹவு மச் எலக்ட்ரான் வில் பி தேர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு அண்ட் அதில் ஹவு மெனி எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் எமிட்டட் பர் செகண்ட் இஃப் த ஏரியா ஏரியா ஆஃப் த பொட்டாசியம் சர்ஃபேஸ் இஸ் டூ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு இருக்கு ரைட் ஏரியா வந்து என்ன சொல்கிறாங்க 2 cm square appo idu vandha nama meter la convert panna indha 2 appadi vandru 10 to the power minus 2 the whole square meter so appo minus 4 meter appo namakku enna theriyum appadina andha energy adhaadu ovvoru electron evlo energy consume pannum appadinadha nama example 8.1 la nama paathadund so adha enna solirpom energy which is equal to i a t appadi nama solirukom இல்லையா ஸோ எனக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு என எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்குன்றது அப்போ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் சொல்லும் போது என் அப்படின்னு நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ நமக்கு எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எமிட் ஆகுது இந்த இன்டென்சிட்டியில் நம்ம பார்த்துட்டு இந்த இன்டென்சிட்டியில் ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருந்ததுன்னா அதில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுதான் நமக்கு கிவன் டேட்டா நல்லா கவனிங்க ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஏரியால ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும் இன்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா எவ்வளவு போட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆகுதுன்னு கேட்கறாங்க ஃபர்ஸ்ட் பீ வில் கன்சிடர் ஹவு மெனி எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் எமிட்டட் இனிஷியலி அப்போ என் இ தான் இருக்கு ஸோ என் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எனர்ஜி அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ என் மட்டும் நமக்கு வேணும் ஸோ ஐ ஏ டி டிவைடட் பை இ ஸோ பர் செகண்ட் அப்படின்றதுனால டீயுடைய வேல்யூவை நம்ம ஒன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஐ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இன்டென்சிட்டி ஸோ டூ தான் அடுத்து ஏரியான்றது பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்டூ டென் டு பவர் அடுத்து டைம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒன் செகண்ட் டிவைடட் பர் செகண்ட் அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்கு அண்ட் எனர்ஜி வந்து நமக்கு ஜூனில் தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் தென் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென் டு பவர் மைனஸ் நைன்டீன் ஸோ நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா இது இந்த வேல்யூ தான் இப்போ நம்ம எழுதுகிறோம் ஸோ ஜூனில் தான் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம் எலக்ட்ரான் ஓல்டில் இல்லை எடுக்கலாம் <laughs> ஃபோர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லாக் ஆஃப் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் கரெக்டா ரைட் ஸோ இதுக்கு வந்து இப்போ நம்ம லாக் எடுக்கலாம் ஸோ இதனுடைய வேல்யூ வந்து ஆல்ரெடி நம்ம எடுத்திருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எடுத்ததில் நமக்கு என்ன வந்திருக்கு இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் லாக் எடுத்ததில் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டூ ஒன் த்ரீன்னு வருது இல்லையா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டூ ஒன் த்ரீ அப்படின்னு வருது ஸோ இதனுடைய கேரக்டர் ஜீரோ தான் அப்போ லாக் ஃபோர் அப்படின்னா ஃபார்ட்டின்னு அர்த்தம் ஃபார்ட்டியில் ஜீரோன்னு அர்த்தம் லாக் ஃபார்ட்டியில் ஜீரோன்னா சிக்ஸ் ஜீரோ டூ ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ ஒன் ஸோ இதை நம்ம டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒனில் த்ரீ போகாது ஸோ பார் அப் பண்ணுறோம் இங்கே லெவன் ஆகிடும் லெவன் இருக்கு லெவனில் த்ரீ போயிடுச்சுன்னா எனக்கு வந்து என்ன இருக்கு லெவன் லெவனில் த்ரீ போயிடுச்சுன்னா செவன் எயிட் இருக்கும் ரைட் எயிட் இருக்கும் அண்ட் இது வந்து ஒன்றில் ஒன்று போயிடுச்சுன்னா ஜீரோ தான் இதுவும் பாசிபிள் இல்லை ஸோ ஃபைவ் ஆகிடும் இங்கே டென்னு அப்போ இது எயிட்டு ஸோ ஃபைவில் இதுவும் போகாது ஸோ இது ஃபிஃப்டின் ஆகிடும் இது பார் ஒன் ஆகிடும் ஸோ இங்கே செவன் இங்கே பார் ஒன்று தான் அப்போ டென்த் த பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு இருக்குது அண்ட் பாயிண்ட் செவன் எயிட்டில் ஜீரோ எயிட் அப்படின்றது நம்ம ஆன்டிலாக் பார்க்கணும் பாயிண்ட் செவன் எயிட் 
இது கேக்கல இதுல 40% என்ன அப்ப 40% அப்படி சொல்லும்போது 40 divided by 100 and in the total 6.037 10 to the power 14 நமக்கு வந்து என்ன கேக்குறாங்க 40% தான் அப்ப இந்த ரெண்டு ஜீரோ போயிடுச்சுனா இது என்ன ஆயிடும் இது வந்து 12 ஆ மாறிடும் ரைட் அதுக்கு அப்புறம் இங்க ஒரு ஜீரோ இருக்கு இந்த ஜீரோவை இதோட ஆட் பண்ணோம் அப்படினா இது என்ன ஆயிடுச்சு 13 ஆ மாறிடுச்சு அப்ப 6.03 multiplied by 4 multiplied by 4 அப்படினு சொல்லும்போது 7 4 சார் வந்து 28 2 இருக்கு 7 4 சார் 12 14 1 அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா 24 1 2 3 1 2 3 அப்போ 24.148 so which is equal to என்ன சொல்லி இருக்காங்க 24.148 10 to the power 13 into right into 10 to the power 13 electrons are emitted for how much for 40 percentage right so 40 percentage ku evlo electrons vandu emit agudhu so idu vandu nama inna oru decimal appdin madukumbodhu eppadi eludalam appdin kettinga na 2.414 10 to the power 12 appdin nama kuda eludikala right so idu da namakku vandu irukra oru simple ana oru term பொறுமையா பாருங்க டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க இது எல்லாமே ஒவ்வொரு செகண்டுக்கு நடக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான் எமிஷன் ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் இட் கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ திஸ் இஸ் த ஓவரால் ப்ராப்ளம் இது தான் ஓகே இஃப் யூ வாண்ட் டு டேக் ஸ்கிரீன்ஷாட் யூஆர் மோஸ்ட் வெல்கம் டு டேக் ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் இட் பொறுமையாக பாருங்க டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் with a smile